ఉచిత ఐయుఐ అండ్ ఐవీఎఫ్ కన్సల్టేషన్ కోసం సంప్రదించండి అమ్మా ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ ఒక వార్త మనకి సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టిందమ్మా ఏంటంటే బ్యాంగ్లూరుకు చెందిన ఆయన మూల్ చంద్ శర్మ అని బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ ఓకే పక్షవాతానికి గురయ్యి హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని తర్వాత హాస్పిటల్ నుంచి లాడ్జ్కి ఒక హోటల్కి ఎక్కడో తరలించినట్లున్నారు చివరికి ఆయన పరిస్థితి విషమించడంతో ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారమ్మా మనకు తెలిసిన సమాచారం వరకు నేను చెప్తున్నాను అమ్మాయి కెనడాలో ఉంటుంది అబ్బాయి ఆఫ్రికాలో ఉంటున్నాడు అబ్బాయికి ఎంతసేపు కాల్ చేసినా కనెక్ట్ కాలేదట తర్వాత అమ్మాయికి కనెక్ట్ కనెక్ట్ అయింది అమ్మాయి నెంబరు ఇట్లా మీ నాన్నగారు చనిపోయారు అనే విషయాన్ని తెలియచేస్తే మిమ్మల్ని అసలు ఎవరు హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయమన్నారు ఎవరు హోటల్కి షిఫ్ట్ చేయమన్నారు మీరు చేయగలిగితే దహన సంస్కారాలు చేయండి లేదంటే వదిలేయండి అంటే నేను చాలా పాలిష్డ్గా చెప్తున్నాను అమ్మాయి మాట్లాడిన మాట నేను చెప్పలేక చాలా మంచి భాషలో మీకు చెప్తున్నాను ఇలా మాట్లాడేసరికి పోలీసులే మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ ఆయన చనిపోతే నిర్వహించారట దాదాపు ఎయిటీ ప్లస్ ఉన్న పెద్ద ఆయనమ్మ ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ రిటైర్డ్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ నాకు అనిపించిన వార్త చూసినప్పుడు ఆయన వల్లే కదా ఆ పిల్లలిద్దరూ కూడా విదేశాల్లో ఉన్నారు అంటే ఆయన సహాయ సహకారం లేకుండా ఎలా వెళ్ళుంటారు చివరికి మనం చేయాల్సిన కనీస బాధ్యతను కూడా విస్మరిస్తుంటే ఇలాంటి విషయాలు మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది మీలాంటి వాళ్ళ ద్వారా చెప్పించాల్సి వస్తుంది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మానవత్వం అనేది పక్కవాడికి చూపించేది తల్లిదండ్రుల పట్ల కూడా మానవత్వం చూపించలేక తల్లిదండ్రుల పిల్లల పట్ల మానవత్వం చూపించలేక చివరికి ఏ దిశకు మనం ప్రయాణం అవుతుంది ఏం సాధించడానికి మనం ప్రయాణం ఇప్పుడు కన్నందుకు మనం తల్లిదండ్రులకి మనం రుణం తీర్చుకోవాలనుకుంటూ ఉంటాం సాధారణంగా ఇలాంటి పరిస్థితిలో కూడా స్పందించలేకపోతా ఉంటే మీరు అన్నారు చూడండి పితృరుణం అని ఏ దొంగతనం చేసేవాడు లేకపోతే ఏ హత్యలు చేసేవాడికో రుణం తీర్చుకోవడం అర్థం కాలేదంటే ఒక అర్థం ఉంది కానీ అవునమ్మా చదువుకొని దేశ విదేశాల్లో సెటిల్ అయిన వాళ్ళకి కూడా అమ్మ నాన్న అనే జ్ఞాపకం లేకపోతే మరి వాళ్ళ చిన్నతనంలోని జ్ఞాపకాలను ఏ రకంగా మరచిపోవాలనుకున్నారా అంత పరుషంగా ఎలా మాట్లాడగలిగారు ఆవిడ కదమ్మా ఏమో మరి ఆవిడ మనస్తత్వం ఏమిటో ఇంకా ఆవిడికి పరమాత్ముడికే అర్థం కావాలి ఎందుకంటే సామాన్యంగా స్త్రీలు అంత కటువుగా కూతుళ్ళు మాట్లాడడం మనం వినం అవును అవును ఇంకా మగ పిల్లలైనా ఏమన్నా ఆడి గుడి రాలేము మేము అని అంటారేమో తప్ప అందులో తండ్రి పట్ల కూతురు ఏమంటారమ్మా అవునమ్మా తండ్రి పట్ల కూతురు సామాన్యంగా అలా మాట్లాడదు ఇది వైపరీత్యం ఇంకా ఆ దిశకు కూడా మనం ఏమి మార్కులు వదిలిపెట్టలేదు అని దీని దీని అర్థం ఏమిటంటే మన ఆ దిశలో కూడా ఏమాత్రం ఖాళీ వదలకుండా సంపూర్ణంగా డాక్టరేట్లు తెచ్చుకుంటున్నాను చర్చించుకునే వాళ్ళకి కొత్త టాపిక్ అందజేశారు ఆవిడ మళ్ళీ ఇంకొకటి ఇంకొక గురించి కూడా చర్చించుకోండి మీరందరూ చాలా మంది ఉన్నారు దయచేసి వాళ్ళని జాగ్రత్తం చేయండి అని సమయం మనని సంకేతిస్తోంది తల్లి ఈ రోజు ఈ ఘట్టం జరగడం ద్వారా మనము మనందరము ఫర్ దట్ మ్యాటర్ మీరు నేను అందరము మనం మనం మాట్లాడుతున్నాం కానీ మన మనసులు అది ఇలా గుచ్చుకుంటా ఉంది అవునమ్మా అంటే ఇంటర్వ్యూ రూపంలో మనం మాట్లాడుకుంటున్న దీన్ని మనకి ఎక్కడో మనసులో కష్టంగానే ఉంది వస్తుంది కష్టం కాబట్టి ఇది చూసే వాళ్ళు కూడా కనీసం ఇది ఇంత కష్ట విధారకమైన విషయం కదా చాలా మంది కొంతమంది అడుతుంటారు గోహత్యల గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి అని అవునమ్మా ఇప్పుడు నేను ఇంక ఏ ఇప్పుడు ఆవిడతో మీరు గోహత్య గురించి మాట్లాడితే ఆవిడకి అర్థం అవుతుందా చెప్పండి తండ్రి చచ్చిపోతేనే అర్థం కాలేదు ఆవిడికి అందులో పైగా మనం పూర్వకాలంలో కాదు ఇండ్లల్లో పాడి పంటలు ఉండేవి రోజు గోసేవ చేసి పూజ చేసి మన వాళ్ళు ఆవు పాలు పితికి సో దెర్ యూస్ టు బి అ ప్రాసెస్ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండేవి ఇప్పుడు ప్యాకెట్ పాలు తాగుతున్నామయ్యే ఇప్పుడు ప్యాకెట్ పాలు తాగే పిల్లాడికి అమ్మ నాన్న ప్రేమే అర్థం కావట్లేదు వాడికి ఇంకా ఆవు గోసేవ గోప్రేమ గో సంరక్షణ గురించి మాట్లాడితే ఏంటో చెవుడు చెవిటివాడి చెవులు సంఘం ఉదిరినట్టే అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈవిడి ఈవిడి అలాంటి పరిస్థితి కదా ఈవిడిది మరి అంతేగా తల్లిదండ్రులే అర్థం కావాలి ఆ మహాతల్లికి ఇంకా గో గురించి చెప్పినా ఏం అర్థం అవుతుంది పిల్లలకి మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారమ్మా అలానే తల్లిదండ్రులకి కూడాను ఎందుకంటే అతని నెంబర్ కూడా కనెక్ట్ కాలేదు అంటే అంటే సంబంధం లేనట్లే కదా అంతే కదా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఒక ఒక పరిస్థితి ఎప్పుడు ఐసోలేటెడ్ గా దొరకదమ్మా మీకు ఐసోలేటెడ్ గా అంటే ఒక విడిగా ఇప్పుడు నా చెయ్యి ఉందనుకో మీకు నా చెయ్యి విడిగా దొరకదు ఇది భుజం నుంచి భుజంత కనెక్ట్ అయ్యి భుజం శరీరానికి కనెక్ట్ అయ్యి పిల్లల ప్రవృత్తి అనేది మనకి విడిగా ఏమి దొరకదు అలా అంటే దీని వెనక ఒక గతం ఆ గతంలో తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తన అంటే మన ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసే వాళ్ళందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి ఉంది 
పిల్లలని అత్తుకొని అక్కున పెంచుకోకపోవడం చేత వాళ్ళు అడిగిందల్లా గొంతమ్మ కోరిక మీరు లాస్ట్ టైం మీ దాంట్లో అడిగారు అడిగిందల్లా గొంతమ్మ కోరిక అంటే అసలు ఏమిటి గొంతమ్మ కోరికలు అది విచక్షణ ఉండాలి తల్లిదండ్రులకి మంగళసూత్రాలు అమ్మేసి ఆస్తులు అమ్మేసి ఇళ్ళు తాకట్టు పెట్టి పిల్లల్ని ఫారిన్ కంట్రీలకు పంపించడం కాదు తల్లి ఇంత పుణ్యమ భూమి అయిన భారత భూమి మీదనే పిల్లలకి మంచి చెడు నేర్పిస్తుంటేనే వంట పట్టట్లేదే సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు రోజు నిరవధికంగా ఆయన మోదీ గారేమో అక్కడి నుంచి హైందవత్వము భారతీయత్వము రకరకాలుగా పెద్దలందరూ సన్యాసులు యోగులు మఠాధీశులు కంచి స్వామి వారు కానీ శృంగేరి స్వామి వారు కానీ ఆ బనారస్ నుంచి కానీ అన్ని దిశలుగా మాట్లాడుతుంటేనే నిత్య హోమాలు పూజలు పునస్కారాలు చేసేవాళ్ళు చేస్తుంటే ఈ పుణ్యభూమి మీదే పిల్లలకి సరైన ఆలోచన విధానం లేదు తల్లిదండ్రులకు ఏమో పిల్లల్ని చూసుకునే టైం లేదు అటువంటి ఈ దేశం నుంచి మీరు పిల్లల్ని అడుగుతారు పిల్లలదే ఉంది పాపం అడిగారు కదా మనం అన్ని తెచ్చేయలేం కదా తెచ్చేయం కదా ఆ విచక్షణ మనం వాళ్ళు అడగకూడదు అనకూడదు వాళ్ళు అడుగుతారు కూర్చోబెట్టి నాతో చెప్తారు ఆ విచక్షణ పెద్దవాళ్ళగా మనకే ఉండాలంటే ఒకసారి ఎందుకంటే నాకు మీరు అడుగుతుంటే గుర్తుకొస్తుంది అమ్మ ఆ బంధువులు ఒక ఆయన కొడుకు వాడు ఇంజనీరింగ్ మహారాష్ట్ర నుంచి ఫినిష్ చేశాడు వాడు నా దగ్గరికి వచ్చాడు చాలా ఏండ్ల క్రితం నేను ఇలా పీజీ చేయడానికి అమెరికాకు వెళ్తాను అన్నాడు సరే నన్ను నా పక్కన కూర్చోరా అని అడిగాను కాసేపు కూర్చో మాట్లాడదాం ఇది ఎన్నేళ్ల క్రితం అనుకుంటున్నారు నాకు తెలిసి సుమారు ఒక పదహారు పదిహేడేళ్ల క్రితం విషయం ఇది అంటే వాడితో అన్నాను నాన్న నీ డిగ్రీ అంతా మీ నాన్న అచ్చా ఇప్పుడు అమెరికాకి వెళ్తే ఎలా వెళ్తావరా అని అడిగాను అదేదో జిఆర్ఈ జీ మ్యాట్లు ఎవరు రాసుకుంటారు ఎగ్జామ్స్ రాసాక ఇక్కడి నుంచి ఫ్లైట్ ఖర్చు ఎవరు ఇవ్వాలరా నీకు మన అన్న ఇస్తాడు కదా అన్న వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళిన వెంటనే చదువు కదా మరి ఆ ఖర్చు ఎట్లా అంటే సగం నాన్న సగం నేను ఏదో చేసుకుంటాను వెరీ గుడ్ చేశాక ఏం చేస్తావరా ఏదో ఉద్యోగం చూసుకుంటాను వాడు మంచి సో ఆ తర్వాత 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 వాడి దగ్గర ప్లాన్ ఆర్గనైజ్డ్గా ఏంటి నెక్స్ట్ అనేది తెలియదు వాడి దగ్గర కేవలం ఒక పీజీ చేయడానికి మా నాన్న డబ్బు సహాయం చేస్తే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం ఇంత తెలుసు పాప వాడికి కూర్చోబెట్టి ఒకటి చెప్తాను అలా నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చేసావు కదా అలా కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ డిస్టింగ్షన్ స్టూడెంట్ ఈ ఖర్చు ఎవరు తీసారా మా నాన్నయ్య అప్పుడు నేను ఒకటి అడిగాను ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం ఇరవై రెండేళ్ళు వచ్చాయి నీకు ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఫినిష్ చేశావు మీ నాన్న కుడి భుజంగా తయారవ్వాల్సినంత కొడుకు వేయవు జమా జట్టిగా నీకు చదివే ఇంపార్టెంట్ అయితే డబ్బు పెట్టి చదువుకుంటే నీ గొప్పతనం ఏముందిరా ఆ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ నేను ఐఐటి ఎంట్రన్స్ రాయి ఈ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్కి కూర్చో అంటే అప్పుడు అన్నాడు మరి దీనికి నాకు ట్యూషన్ కావాలి అన్న సరే మనం మీ నాన్నని ఇబ్బంది పెట్టొద్దు నేను కడతాను ఇప్పుడు డబ్బులు అని నేను డబ్బులు కట్టాను వాటికి అన్న నేను కడతాను రా నీకు ఏ నీకు అంత మాత్రం సవాల్ నీకు నువ్వు విసురుకోలేవా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సీట్ ఇండియాలో తెచ్చుకోలేవా నీవు తెచ్చుకొని ఇక్కడ ఉద్యోగాన్ని తెచ్చుకోలేవా నీవు తెచ్చుకొని మీ నాన్నకు నేను ఉన్నాను అని ఆధారం చూపించలేవా మీ నాన్నకి ఇంకెందుకు రా పిల్లల్ని కానీ వాళ్ళని కష్టపడి మేము పీజీలు మేము ఇంత ఇంత చదువులు చదివించడం మా కంటి ముందు నుంచి మీరు అలా వెళ్ళిపోవడం ఏంటి మళ్ళీ అది కూడా మా రక్తం పిండే వెళ్ళడం ఏమిటి ఎక్కడ నీకు జాల అనిపించట్లేదు రా నాన్న ఆ నాన్న మీద నీకు అని అనగానే వాడికి కొంచెం ఆత్మాభిమానం ట్రిగర్ అయినట్టుంది వాడొక నేను ట్యూషన్ డబ్బులు నన్నే కట్టమని అడిగాడు నేనే కట్టాను ఓకే వాడు ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజుల పాటు చదువుకొని వాడు ఆయటి ఢిల్లీలో పీజీ కోర్స్ సీట్ తెచ్చుకున్నాడు సూపర్ అంటే వాడి కేపబిలిటీ అది దాన్ని మనం బయటకు తీయాలి అంతే కదమ్మా పిల్లలకు కూడా అడిగితే ఓకే 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 తల్లిదండ్రులకు కూడా పిల్లలకి నో చెప్పకూడదు రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి అమ్మా అమ్మా ఒకళ్ళేమో నిజంగా పిల్లలు నానా నాకు ఫీజు కట్టినా నా నాకు అది కావాలి అని అంటే ఈ మోహన్ నీకేంటి కట్టేది ఎక్కడ ఉన్నాయి డబ్బులు అని ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఉన్నా అవును ఇంకో ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే నోట్లో నుంచి అడగడం తక్షణం అది ప్రాణం పొయ్యి అయినా ఇచ్చేసేయాలి అది ఆడపిల్లైనా మగపిల్లి అయినా ఎక్కడ కూడా వాళ్ళని మనం ఒక సన్మార్గంలో పెట్టడానికి ఎలా ఆలోచించాలి ఇలా బతిమలాడేవాడు నాన్న ఈ చిన్న ట్యూషన్ కావాలన్న నాకు ఈ బుక్ కావాలన్న అడిగేవాడికి మాకు గౌరవం లేకపోతాడు ఇలా నోటికి వచ్చిన గొంతమ్మ కూరలు అడిగేవాడిని కూర్చోపెట్టి అలా కాదు నాన్న ఇలా ఆలోచించి రా తండ్రిని ప్రేమగా మృదువుగా చెప్పేది అక్కడ లేకపోతాను దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకు బాగా ఎక్కువ వీళ్ళ దగ్గర ఉండి మనకి ఇస్తున్నారు అని పిల్లలకి అర్థం వస్తుంది అట్లా పిల్లలకి వాళ్ళు కష్టం చూడట్లేదు తల్లిదండ్రులు చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడరు 
కరెక్ట్ ఆ పిల్ల కూడా నా ఉద్దేశంలో మా నాన్న బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ ఆ బాగానే ఉంది మా నాన్నకి మా నాన్నకి ఎంత తక్కువ అన్న ధోరణిలో పంపించాడు ఆయన కూతుర్ని ఏం తెలియకుండా నా ఉద్దేశంలో కొడుకుని కానీ వెళ్ళాక వెళ్ళేటప్పుడే పాస్ అనలేదు కదమ్మా మీకు ఇంకా అది వెళ్ళిన వెంటనే కూడా వాళ్ళంతా ముదిరిపోరు ఒక సంవత్సరం సంవత్సరం వాళ్ళు రావాలనుకోవడం వీళ్ళు వాళ్ళని పిలిపించుకోవడం వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవడం ఒక చిన్న గెట్ టుగెదర్స్ గ్యాదరింగ్స్ పెట్టుకోవడం దేర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ దెమ్ ప్లీజ్ దానివల్ల ఏమవుతుంది మీకు పిల్లలు మన దగ్గర ఉన్నంత వరకు పాసం ఉంటుంది కానీ మన నుంచి దూరం పంపించేసే ఇంకా పాసమే ఉంటుంది తల్లి కడుపులో తొంభై నెలలు కానీ బయట వేసేటప్పుడే పాసాన్ని నరికితే కానీ పిల్లాడు బయట ఫ్రీ అవ్వడు పేగుని మీరు అంతే కదా మీరు అక్కడ తెంచితే తప్ప వాడు భూమి మీద ఫ్రీ అవ్వడే అలాంటిది దగ్గర కూడా ఉంచకున్న పేగు బంధం కూడా మీరు దూరం చేసేసారు అనుకోండి ఇంకా వాళ్ళు ఏ బంధానికి మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత వాళ్ళ పెళ్లు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ సంసారం వాళ్ళ మొదలైపోయింది ఇంకా మీరు గుర్తు ఉండే సమయం కూడా ఉండనప్పుడు కనీసం గుర్తుండే ఎంత దూరంలో ఉండాలా ఒక మాట చెప్పండి మీరు కరెక్ట్ అమ్మా పిల్లలు గుర్తు ఉండే సమయమే వాళ్ళ దగ్గర లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక స్త్రీ ఉంది ఆవిడకి యాభై ఐదు యాభై ఆరు ఏళ్ళు వచ్చేసే వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు ఇటు మోపిల్ల ఆడున్నాడు ఒకవేళ ఆవిడకన్నా పెద్దవాడు అయితే ఒక అతను యాభై ఏడు యాభై ఏడు ఏళ్ళు ఎంత లేదన్నా ఒక పాతి ఏళ్ళు పిల్లలు ఉంటారా ఉండరా అంతే వాళ్ళ జీవన విధానం ఎంత బిజీ అయిపోయి ఉంటుంది కాలమే లేనప్పుడు దూరం అన్న దగ్గర ఉండాలి కదా కనీసం కనీసం పీకుతుంది కదా ఇప్పుడు ఏంటి మనము ఒక మాట ఇప్పుడు ఆవిడ అవన్నీ అనకుండా అయ్యో అవునా అండి ఇప్పుడు నేను కన్నడ నుంచి ఎలా రాగలను ఇప్పుడు నాకు వెంటనే కుదరుతుంటే మనం కూడా అయ్యో పాపం చేయరోజు అవునమ్మా నిజమేనా అంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమ్మా అంటే దాని అర్థం ఏంటి అలా ఒక డిస్టెన్స్ హ్యాపీగా ఒక కారణాలు అయిపోయి మిగిలిపోతున్నాయి అక్కడ పంపిస్తున్నది ఎవరు అక్కడ కూడా మనం ప్రశ్న వేసుకోవాల్సిందే వేసుకోవాల్సిందే అందుకే మీకు చెప్పాను ఈ చెయ్యి కదా శరీరానికి తగిలి ఎలా ఉందో ఒక ఘట్టం దాని ముందు ఒక దానివల్ల ఆ ఘట్టం దాని ముందు ఒక దానివల్ల ఆ ఘట్టం దాని ముందు ఒక దానివల్ల అమెరికాలో కొడుకున్నాడు అమెరికాలో కూతురుంది ఇంకా ఎన్నేళ్ళమ్మా ఈ పిచ్చి నాకు అర్థం కాక చదవండి ప్రపంచంలోని అద్భుతమైన యూనివర్సిటీస్ అనుకుంటే మన దగ్గర లేని అనుకుంటే చదువుకొని రండి చదువుకొని రండి అంతే కదా చదువుకొని రండి అసలు ఎవరికి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే సెవెంటీన్త్ సెంచురీ ఎయిటీన్త్ సెంచురీలో అసలు మన దగ్గర ఉన్న అద్భుతమైన యూనివర్సిటీస్ ప్రపంచంలోనే లేవు దాన్ని విరగొట్టి శిథిలం చేయడమే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అంటే అప్పుడు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ప్రప్రథమైన ఉద్దేశం ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఉన్న అద్భుత తక్షశిలా కానీ మీకు అట్లా మళ్ళీ పంజాబ్ వైపు పోతే కానీ ఇట్లా మళ్ళీ మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ వైపు కానీ అద్భుతమైన యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి నాగార్జున యూనివర్సిటీ వైపు అద్భుతమైన యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఉన్న యూనివర్సిటీస్ అసలు దేవర్ ఇంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంత ఆర్గనైజ్డ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఏంటి వీళ్ళ ధైర్యం ఇంతల్లా ఉన్నారు అని అంటే ఆ కాలంలో విద్య రెండు ఏంటి నేను సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్ సెంచురీస్ లో చెప్తున్నాను విద్య ప్లస్ మన దగ్గర స్మాల్ స్కేల్ ఆంటర్ప్రన్యూర్షిప్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు ఈ రోజున ఎవరైతే మనం సో కాల్డ్ బీసీలు అంటున్నామో మనకు బీసీలు కీసీలు కాశీలు లేరు మనకి మనకు ఉన్నదంత వ్యాపారవేత్తలు వీళ్ళు పోషించేవాళ్ళు యూనివర్సిటీస్ ని కల్చర్ యూనివర్సిటీస్ ఎడ్యుకేషన్ కల్చర్ ని వీళ్ళు పోషించేవాళ్ళు అందుకు అది అంత దీప్యమానంగా వెలిగింది భారతదేశం అలా వాళ్ళని నిరుపేదలను చేస్తూ విద్యా సంస్థలను నిర్మూలిస్తూ క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూల్స్ ని స్థాపిస్తూ బంధాలు బాంధవ్యాలు లేకుండా చేసిపారే సార్ ఎందుకు ఈ స్కూళ్లలో యూనివర్సిటీస్ లో మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ అని మొదలయ్యేవి పాఠాలు రోజుకొకసారి ఆ అమ్మని నాన్నను తలుచుకొని పా పాఠశాలలో మీరు అదే మీరు క్రిస్టియన్ స్కూల్స్ కి ఇప్పటికీ వెళ్ళండి వాళ్ళు క్రిస్టియన్ విషయాలు పాటలతో మొదలు పెట్టేస్తారు అవును మీరు ఏ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్కూల్లోకి వెళ్ళండి వాళ్ళు ఇస్లామిక్ స్కూల్స్ వాళ్ళు దాంతో మొదలు పెడతారు మనమే మన ఏ మన అంటే ఇప్పుడు శిశు మందిర్ లాంటివి తప్ప హిందువుల మనం స్కూల్ పెట్టినా ఏమీ లేదు ఓ మై గాడ్ ఐ లవ్ యూ ఇట్లాంటివే ఉంటాయి మన దగ్గర ప్లెడ్జులు అన్ని ఏదో చెప్పు కాదు అంటే కడుపు చూంచుకుంటే కాళ్ళ మీద పడతాయి వాళ్ళు తప్ప గొప్ప నేను అనట్లేదు మనం ఏం చేస్తున్నాము అసలు ఇంట్లో అమ్మ నాన్న పొద్దున మాతృదేవోభవ పితృదేవోభ ఆచార్య దేవోభవ అతిథి దేవోభవ ఈ రెండు ఈ రెండు వాక్యాలు చెప్పించి స్కూళ్ళకు పంపిలేరా అసలు ఎంత వరకు చెప్తున్నాం ఏం చెప్తా సరే ఈ పిల్లలు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు వాళ్ళ అమ్మమ్మల్ని తాతయ
వాళ్ళ అమ్మా నాన్నల్ని ఇటు తల్లిదండ్రులు అమ్మా నాన్న తండ్రి అమ్మ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అందరం నాన్నం ఎంత ముఖ్యమో అమ్మమ్మ అంతే ముఖ్యం ఇటు తాతగారు ఎంత ముఖ్యమో అటు తాతగారు ఎంత ముఖ్యం ఇద్దరు ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు పూజనీయులే ఎవరు తక్కువ కాదు ఇందులో ఫస్ట్ ఇది కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది మన ఇండ్లల్లో మన అమ్మమ్మల ఇళ్ళ నుంచి అన్ని వాడేస్తాం అమ్మమ్మల గౌరవం ఇయ్యం కాబట్టి ఇది కూడా జరగకూడదు ఇరు వర్గాల వైపు గౌరవం ఉండాలి ఎందుకు కాన్పు చేసి ఆడపిల్లల్ని ఇండ్లకు పంపించి ఆ పుట్టింటి వాళ్ళు ఎంత భారము బరువు బాధ్యతలు తీసుకుంటారు చెప్పండి సో ఇరు వర్గాల వైపు గౌరవము ప్రేమానురాగాలు బాంధవ్యాలు కనుక మనం పరిచయం చేస్తే ఆ బంధుత్వాలు బాంధవ్యాలు ఒక ఫోన్ చేస్తే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తాయి కనీసం ఒకవేళ దూరంగా వెళ్ళి నాకు అంటే దేర్ ఆర్ నో కనెక్షన్స్ ఇన్ దట్ ఫ్యామిలీ ఈవిడ ఈ రకంగా ఈవిడ కానీ ఆ వాడ తమ్ముడు అన్నగారు కానీ ఎంత కాలంగా ఈ పెద్ద తన దగ్గరికి రావట్లేదు లాస్ట్ విజిట్ ఎప్పుడు జరిగింది చిన్నాన్నలు పెద్ద నాన్నలు మేనమామలు మేనత్తలు వీళ్ళ ఇళ్ళు గ్యాదరింగ్ నెలకు ఒక్కసారి వీళ్ళు గ్యాదర్ మన కిట్టీ పార్టీలకు ఉన్న గ్యాదరింగ్ అంత ఎవ్రీ మంత్ ఇంట్రెస్ట్ ఇదే కిట్టీ పార్టీని మనకి ఫ్యామిలీ కిట్టీ అనుకోవచ్చుగా కనీసం కనీసం అమ్మ వైపు అందరూ నాన్న వైపు అందరూ కజిన్స్ అందరూ ఒక్క సండే ఒక ఫ్యామిలీ కిట్టీ ఫ్యామిలీ అనొచ్చా దీన్ని పోని పాట్లాక్ ఎవరి ఇండ్ల నుంచి వాళ్ళు తెచ్చుకోవచ్చా అలా ఫ్యామిలీస్ గ్యాదర్ అవుతే తప్ప ఒక బంధుత్వం అనేది ఏర్పడదు ఇవి జరిగిన నాడే కొంతవరకు ఇలాంటి ఇబ్బందులు తరుగుతాయి చాలా చక్కని విషయం చెప్పారమ్మా నమస్తే